আসসালামু আলাইকুম আমাদের বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছে সংগীতা খান শুরুতে জানাবো বিআরবি ক্যাপের সংবাদ শিরোনাম কৃষককে যথাযথ মর্যাদা দেয়া আর শিক্ষিত হলো সন্তানদের কৃষি কাজে মনোনিবেশ করাতে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী কৃষক লীগের দশম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ দেশের পথে চার দফা জানাজা শেষে কাল জুরাইনে দাফন একদিনের শোক পালন করছে বিএনপি বন্ধ ঘোষণার পরে থামেনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে আজও উত্তাল ক্যাম্পাস দেখছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শিক্ষিত হলো সন্তানদের কৃষি কাজে মনোনিবেশ করানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি বলেন কৃষি কাজে লজ্জার কিছু নেই স্কুল জীবন থেকে এই অভ্যেস গড়ে তুলতে হবে একই সাথে কৃষককে যথাযথ মর্যাদা দেয়ার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন কৃষক লীগের দশম জাতীয় সম্মেলনে এমন কথা বলেন তিনি জাতীয় সম্মেলন ঘিরে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে কৃষক লীগে বুধবার সকালে রাজধানীর সরোদ্দি উদ্যানে সংগঠনের ত্রিবার্ষিক জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনে সারা দেশ থেকে আসা কাউন্সিলর ও কেন্দ্রীয় নেতারা যথাসময়ে সম্মেলনের নেতৃত্বে স্বচ্ছতা আনার দাবি তোলেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সংগঠনের কার্যক্রমে কৃষি ও কৃষককে মূল্যায়নের তাগিদ দেন আমাদের দেশ আমরা উন্নত হব শিল্পায়নে যাব কিন্তু কৃষককে ত্যাগ করে নয় কৃষিকে ত্যাগ করে নয় কারণ কৃষি তো আমাদের বাঁচিয়ে রাখে খাদ্য দেয় পুষ্টি দেয় সব কিছু করে আজকে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং উদ্বৃত্ত বাংলাদেশকে পুনরায় বিএনপি ক্ষমতা এসে খাদ্যে ঘাটতি করেছিল আমরা দু হাজার এসে আবার বাংলাদেশ এখন এগিয়ে যাচ্ছে কৃষি নির্ভর দেশের খাদ্য তালিকার কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন নিজের ফসল নিজে ফলানোই লজ্জার কিছু নেই আমাদের যারা লেখাপড়া শিখে লেখাপড়া শিখলেই তারা আর মাঠে যেতে চায় না কৃষকের ছেলে বাবা কৃষি কাজ করে লেখাপড়া শিখিয়েছে ছেলে মেয়ে অবশ্যই তার মাঠে যাওয়া উচিত যাবে না কেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে দুই পাতা পরেই মনে করে আমি কেন যাব আমার মনে হয় ওই চিন্তা থেকে দূরে থাকা দরকার যে কারণে এবার ধান কাটার সময় আমি আমাদের ছাত্রলীগরও বলেছিলাম যে তোমরা এখন মাঠে চলে যাও সবাই ধান কাটায় কৃষকদের হাত বাটাও তাদের সাথে হাত লাগাও এতে লজ্জার কিছু না ঘোষণা দেন কৃষি জমি বাঁচাতে হবে এজন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ নানা উদ্যোগও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলা ভিশন ঢাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান এবং সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তার পরিবার বুধবার নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে মরদেহ নিয়ে মেয়র সাদেক হোসেন খোকার স্ত্রী দুই পুত্র সহ ঢাকার পথে রওনা হবার সময় অনেকে বিদায় জানান এ সময় অনেকেই দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রিয় এই নেতার পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে সাদেক হোসেন খোকার বড় ছেলে প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন বাংলাভিশনকে জানান জনগণের নেতা জনগণের কাছেই ফিরে যাচ্ছে সব ঠিক থাকলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা দশ মিনিটে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ পৌঁছার কথা রয়েছে গত তিন বছর চার বছর একটা কথা প্রায় বলতেন যে আমি কি বাক্সবন্দি হয়ে ফেরত যাব কি না বাংলাদেশের মাটিতে আবার তো ওনার কথাটাই সত্যি হলো বাক্সবন্দি হলেন প্যাকেটবন্দি হলেন যাই হোক তারপরেও উনি যে যাচ্ছেন ওনার অন্তিম ইচ্ছাটা পূরণ হচ্ছে সেটার জন্য আমি যারা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেশবাসীকে মানে হাজারো কৃতজ্ঞতা জানাই সবাইকে প্রত্যেককে দল মত নির্বিশেষে যে ভালোবাসাটা দেখিয়েছেন আমার বাবাকে সেটা আসলে মানে আমাকে গর্বিত করে ছেলে হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে দেশবাসী আপনাদের আপনারা অনেক অপেক্ষা করেছেন আমার বাবা আসছে আপনাদের কাছে শেষবারের মতো আপনার ওনার জন্য দোয়া করবেন অবিভক্ত ঢাকার শেষ মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার ছিল বর্ণাঢ্য জীবন সদালাপী ও সংগ্রামী মানুষটির চলে যাওয়ায় শোকাহত তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা সাদেক হোসেন খোকার মতো মানুষের শূন্যতা পূরণ হবার নয় বলে মনে করছেন তারা তিনি একজন রাজনীতিক একজন ক্রীড়া সংগঠক 
একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন জনসেবক এই যে এতগুলি মানে গুণে গুণান্বিত সেই কারণেই আমার মনে হয় যে দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সবাই তো কোকা সাদেক হোসেন কোকার মৃত্যুতে শোক শোক প্রকাশ করেছেন রাজনীতিবিদরা শোক প্রকাশ করেছেন আমাদের দেশে যে যে সংস্কৃতি প্রায় উঠে গেছে যে এক দলের লোক আরেক দলের লোককে কোনো প্রশংসা করে না কিন্তু সাদেক হোসেন খোকার ব্যাপারে এটা এটা ব্যতিক্রম আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে রাজনৈতিক বৈরিতে থাকা সত্ত্বেও আজকে তিনি যখন তার শেষ ইচ্ছা যে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হোক এবং এখানে সমাহিত করা হোক তাকে স্পেশাল ট্রাভেল পারমিট দিয়ে তাকে দেশে ফিরিয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং এদেশের মানুষ যেন তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে এবং আমি মনে করি যে জাতীয় সংসদে তার জানা যা হবে নগর ভবনে যেখানে তিনি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘদিন সেখানে তার জানা যা হবে এবং তার রাজনৈতিক নেতা কর্মীর বাইরেও যারা ক্রীড়া মোদি যারা আছে এবং সাধারণ মানুষ সবাই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবে আবার বলতে চাই তিনি বেঁচে থাকবেন যদি আমরা সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে যদি ধারণ করতে পারি ছোটোবেলার থেকেই দেখছি বড়বেলায় তো আপনারা সবাই জানেন কারণ আপনারা সবাই দেখেছেন যে একটা পলিটিশিয়ান সে একটা পার্টির কর্ণধার এই লোকটা অন্য পার্টি কে কী করে সেটা চিন্তা করে নাই তার কন্ট্রিবিউশনটা কি ফর দ্য কান্ট্রি কী কন্ট্রিবিউশন আছে সে সেইরকম লোকের জন্য সেই সব লোকের জন্য সে আওয়ামী লীগ করে না বিএনপি করে না কি করে সেটা দ্যাট ইজ ইমেটেরিয়াল টু হিম তো সে তাদের নামও সব রাস্তাঘাট করে দিয়েছে যত কিছু পার সে করেছে এবং আর একটা জিনিস আমি যেটা লক্ষ্য করেছি সব সময় সে কিন্তু খুব মানুষকে সাহায্য করার টেন্ডেন্সি এবং আপনি দেখেন না ওর লাস্টটা যদি বাংলাদেশে আসে তখন আপনি বুঝতে পারবেন ওর লাস্ট আসলে আপনি বুঝতে পারবেন আমার কথার কতটুক সত্যতা আছে এখানে আমার কথার কতটুক সত্যতা আছে এত বড় মনের মানুষ কোনো দিন কন্ট্রিবিউশন করে কারো কাছে কোনো দিন প্রচার নাই তার এদিকে সাবেক মেয়র ও দলের ভাইস চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে আজ শোক দিবস পালন করছে বিএনপি শোক দিবসের কর্মসূচির অংশ হিসেবে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ দেশের সব দলীয় কার্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে নেতা কর্মীরা কালো ব্যাজ ধারণ করেছেন এছাড়া সাদেক হোসেন খোকার আত্মার মাগফিরাত কামনায় কোরআন খানি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিজ তলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার স্মরণে রাখা শোক বইতে স্বাক্ষর করেছেন বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শোক পালন করছে বিএনপি বরিশালে কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ ধারণ করেছে মহানগর বিএনপি নেতাকর্মীরা সকালে নগরের অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি মনিরুজ্জামান ফারুক সহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতারা পরে সাদেক হোসেন খোকার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয় খুলনায়ও শোক দিবস পালন করেছে জেলা বিএনপি এদিকে হিলিতে হাকিমপুর উপজেলা ও পৌর শাখা বিএনপির উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে পতাকা অর্থনমিত এবং কালো পতাকা উত্তোলন করা হয় পরে সাদেক হোসেন খোকার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন নেতাকর্মীরা বন্ধ ঘোষণার পরেও থামেনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বিসির অপসারণ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে আজও মিছিল সমাবেশ শেষে বিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান নেয় শিক্ষার্থীরা এদিকে হল ত্যাগের নির্দেশের পরও যারা অবস্থান করছেন তাদের হল ত্যাগে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রক্টর আর শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান বলেছেন আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পেলে ফারসানা ইসলামের বিষয়ে তদন্ত করা হবে দুর্নীতির অভিযোগ ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপর ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদ এবং উপাচার্য অধ্যাপক ফারজান ইসলামের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীরা 
বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পরেও বুধবার সকাল থেকে মুরাদ চত্বরে জড়ো হন আন্দোলনকারীরা এ সময় প্রশাসনিক ভবন থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বের করে দেন তারা পরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন শিক্ষক শিক্ষার্থীরা এই উপাচার্য যদি থাকে তাহলে শিক্ষক এবং শিক্ষকের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছাত্র এবং ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সবসময় চলতে থাকবে আমরা গতকাল তার চূড়ান্ত একটি রূপ দেখতে পেলাম শিক্ষক শিক্ষার্থীরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে নৈতিকভাবে যার থাকবার কথা নয় সেই উপাচার্যের প্রতদ্বেগ প্রতদ্বেগের দাবি নিয়ে তার বাসভবনের পাশে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল আমরা দেখছি কিভাবে নারকীয়ভাবে একটি ছাত্র সংগঠনের কিছু কর্মী এবং নেতাকে ব্যবহার করে তিনি ক্ষমতায় থাকবার চেষ্টা করেছেন আমরা দেখেছি এই ধরনের একটি নেক্কারজনক আক্রমণকে তিনি কিভাবে গণ অভ্যর্থন বলেছেন গতকাল যে হামলা হয়েছে সেটার জন্য শুধুমাত্র উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি নয় আসলে আচার্যের কাছে আহ্বান জানানো উচিত তিনি যেন বর্তমান উপাচার্যকে বরখাস্ত করেন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা ও হল ছাড়ার নির্দেশের বিরোধিতা করেন শিক্ষার্থীরা উপাচার্য অবসরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলেও জানান তারা সরকারের প্রতি আহ্বান হচ্ছে হচ্ছে আহ্বান করা যাতে উনি তার পথ ছেড়ে দেন তাহলে আমরা আবার সুন্দরভাবে ক্লাস করতে পারব তিনি আমাদের শিক্ষা জীবনকে একটি হুমকির মুখে ফেলেন ঝুঁকির মুখে ফেলে তিনি তার মানে নিজের গদি বাঁচানোর জন্য নিজের পথটি রক্ষার জন্য তিনি এই ক্যাম্পাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন যেটি কোনোভাবেই একটি ছাত্র মাধ্যম সিদ্ধান্ত হতে পারে না এদিকে মঙ্গলবার হল ছাড়ার নির্দেশের পর রাতে হলে অবস্থান করলেও বুধবার ছাত্রীদের অনেকেই হল ছাড়েন प्रशासनिक भवन सामने अवस्थान नहीं तिक्षोभ कर शिक्षार्थी अभिजोग सबक भिसी अध्यापक डर खंडकार नसिर उद्दीन दायित्व पालन समय विश्वविद्यालय प्रशासन साधारण शिक्षार्थी मात्रातरिक्त हल भाड़ा ক্রেডিট ফি চিকিৎসা ফি পরিবহন ভাড়া সহ বিভিন্ন খাতে বিপুল অর্থ আদায় করেছে এবং সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে ক্রেডিট ফি একশো টাকা থেকে নামিয়ে পঞ্চাশ করা হল ভাড়ার রুমে একশো পঞ্চাশ টাকা এবং গণরুমের সিট প্রতি পঁচিশ টাকা কেন্দ্র ফি একশো টাকা থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ চিকিৎসা ফি দুশো পঁচিশ টাকা থেকে নামিয়ে একশো করা এবং বিভাগীয় উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার থেকে অবসান কর্মসূচি শুরু করে বহুল আলোচিত বরগুনার রিফাত হত্যা মামলার প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের বিচারের জন্য মামলাটি বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানো হয়েছে বরগুনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম গাজী সকালে এই আদেশ দেন এছাড়া একই দিনে এই মামলায় জামিনে থাকা অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামি আরিয়ান হোসেন শ্রাবণের জামিন বাতিল করে শিশু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে জেলা শিশু আদালতের বিচারক মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এই আদেশ দেন কারাগারে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক আট আসামিকে আজ সকালে আদালতে হাজির করা হয় এ সময় হাজির ছিলেন এই মামলার জামিনে থাকা আরেক আসামি রিফাতের স্ত্রী আসামি আয়সা সিদ্দিকা মিন্নিও পরে আদালত প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের অভিযোগপত্রটি বিচারের জন্য প্রস্তুত করে বরগুনা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠান মামলার প্রাপ্তবয়স্ক আসামি কামরুল হাসান সাইমনকে আদালত অনার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় মামলার পরবর্তী শুনানি হবে বিশ নভেম্বর ঝিনেদহের মহেশপুরে নিখোঁজের ছদিন পর ঋতু খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ পুলিশ জানায় গত রমজান মাসে ঋতু খাতুনের সাথে পদ্মরাজপুরের গ্রামের সাগর তরফতারের বিয়ে হয় কিন্তু মেয়েটি শ্বশুরবাড়ির লোকজন এই বিয়ে মেনে নেয়নি গত একত্রিশ অক্টোবর ঋতু খাতুন তার বাবার বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হবার পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন সকালে লিচু বাগানে তার গলিত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে তাকে হত্যা করা হয়েছে নিহত ঋতু খাতুন একই গ্রামের আব্দুল সবুরের মেয়ে এদিকে চাঁপাই নবাবগঞ্জের গৃহবধূ তাহেরা হত্যা মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছেন আদালত দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শকত আলী আসামিদের উপস্থিতিতে এই রায় দেন দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন তাহেরার সাবেক স্বামী রফিকুল ইসলাম ও তার সহযোগী আক্কাস আলী ব্যাপারী ও তৈমুর রহমান দু হাজার পনেরো সালের অক্টোবরে তাহেরাকে হত্যা করে আসামিরা 
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকায়ন ও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কথা বলেন ধীরে ধীরে যেটা খনি বলেছেন প্রত্যেকটা উপজেলা এবং যেখানে প্রয়োজন আরো বেশি সেইটার দাবিও তার কমিটমেন্ট করা হয়েছে जनबल बर्तमान बारो हजार चिकित्सा सेवार बेहाल दशा राजशाही मनमोहन मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र डाक्त संकट ओषुधर अभाव रोग निर्णय तेम जंत्रपाति ना थकाय कांखित चिकित्सा पाना रोगी তারপরও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভেতরে চলে অসামাজিক কাজ এবং মাদক সেবন শিখরি এই অবস্থা পরিবর্তনের আশ্বাস দিয়েছেন সিভিল সার্জন রাজশাহী থেকে পরিতোষ চৌধুরী আদিত্য রিপোর্ট ডাক্তার সহ লোকবলের অভাবে মোহনপুর উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি নিজেই রোগী হতে বসেছে চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মানসম্মত চিকিৎসা পায় না রোগীরা এমনকি ওটির কাজ করা হয় হাসপাতালের বারান্দায় হাতে গোনা দুই চারটি রক্তের পরীক্ষা ছাড়া ইসিজি এক্সরে ও আল্ট্রাসনোগ্রাফি সহ সব ধরনের পরীক্ষা রোগীদের হাসপাতালের বাইরে থেকে করতে হয় প্যাথোলজি পরীক্ষার রেজাল্টও থাকে ত্রুটিপূর্ণ নার্স ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রোগীদের সাথে অসজনমূলক ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে আমরা খালি রক্ত রিপোর্ট করতে দিয়েছি ওরা আমার পেশাবের রিপোর্টও দিয়ে দিয়েছে আমরা তো পেশাব দিইনি আমরা তিন চাইও নি আর কিভাবে ওরা পেশাবের রিপোর্ট দেয় ভুল করে রিপোর্টটা আমরা ও সুমি নামে একটা সুমা ছিল ওরে ভুল হয়ে গেছে রিপোর্টটা আমরা বলতেছি मेरामी महानगर आग्रबाद सकाल एक महड़ार आयोजन पर दुर्योग मोकबल सचेतनता बक्त्य रखें चट्टग्राम विभाग कमिशनर आब्दुल मानान एदि जयदेवपुर फायर सार्विस और सीविल डिफेंस स्टेशन चत्वरे सप्ताह उद्बोधन करें गाजीपुर जिला प्रशासक एस एम तरिकुल इसलम রাজশাহীতে সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সিটি মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের মূল্য ও অবদান অর্থ দিয়ে পরিশোধ করা যাবে না বলে মন্তব্য করেন দিবসটি উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সকালে ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অফিস কার্যালয়ে সভা হয় র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে খাগড়াছড়িতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ পালিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে সাতক্ষীরায় আলোচনা সভা ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া নেত্রকোনা পঞ্চগড় নাটোর জয়পুরহাট মেহেরপুর চাঁদপুর লক্ষ্মীপুর বিভিন্ন জায়গায় পালন হয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ দেশে বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট সাতক্ষীরার জেলা আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের একটি কনভেনশন সেন্টারে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের প্রস্তুতি ও সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার আ ফম রুহুল হক 
গোপালগঞ্জের দোষো হিন্দু পরিবারের জমি দখল উচ্ছেদের প্রতিবাদে মিছিল মানব বন্ধন ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে এলাকাবাসী সকালে কারগাতি গ্রাম থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয় পরে গোপালগঞ্জ প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন হয় পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামের বোয়ালখালীর আহলা দরবার শরীফের দিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসাদিয়া নড়িয়া সেহাবিয়া দাখিল মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনায় যশ্নে জুলুস বের হয় জুলুসটি বোয়ালখালী উপজেলার বিভিন্ন সড়ক ঘুরে একই জায়গায় গিয়ে শেষ হয় পরে বিশ্ব মুসলিমের শান্তি কামনায় আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করেন আহলা দরবার শরীফের সাজ্জাদ দানশীল শাহ সুফি সৈয়দ আবরার ইবনে সেহাব আল কাদেরি আল চিস্তি এ সময় তিনি ঢাকার আসন্ন ঈদে মিলাদুন নবীর যশ্ন জুলুসে সকল মুসলিমদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান আসন্ন পবিত্র ঈদি মিলাদুন নবী উপলক্ষে রাঙ্গামাটিতে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে সকালে শহরের একটি হোটেল আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় রাঙ্গামাটি তিন পার্বত্য জেলায় এবার সর্ববৃহৎ যশ্ন জুলুস অনুষ্ঠিত হবে হবিগঞ্জের আজমিরিগঞ্জে ফেসবুকে যুবলীগ সম্পর্কে ও দলীয় নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন আজমিরিগঞ্জ উপজেলার যুবলীগের আহ্বায়ক বাবলু রায় এ মামলা দায়ের করেন হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বাল্যবিবাহ গ্রাম্য দাঙ্গা প্রতিরোধ পিট পুলিশিংয়ের আলাদা তিনটি সভা হয়েছে সকালে মাদনা বাজার ও ভবানীপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজে সচেতনতামূলক এ সভা অনুষ্ঠিত হয় যশোরের ভৈরব নদের খননকৃত মাটি ব্যক্তি মালিকানা জমিতে ফেলানো এবং তাতে গাছ রোপণের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে যশোর সদর উপজেলার চোরামনকাটি ও হাসিমপুর ইউনিয়নের নদী পাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় সিলেটে চলছে তিন দিন ব্যাপী রবীন্দ্র স্মরণোৎসব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সিলেট আগমনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সব আয়োজন করা হয় এ উপলক্ষে এমসি কলেজ সিংহবাড়ির ব্রাহ্ম মন্দির ও মাছিমপুরে চলে নানা আয়োজন নতুন সড়ক পরিবহন আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এই আইন মেনে চলতে কিশোরগঞ্জে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে শহরের আন্তজেলা গাইটাল বাস স্ট্যান্ডে পরিবহন শ্রমিক ও মালিকদের নিয়ে এ কর্মশালা হয় লক্ষ্মীপুরে চার বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের দায়ে বেলাল নামের এক যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত দুপুরে লক্ষ্মীপুরে জেলা ও দায়রা জজ শিশু আদালতের বিচারক মোহাম্মদ সিরাজুদ্দৌলা কুতুবি এ রায় দেন কুড়িগ্রামে ওষুধ বিক্রির এমআরপি বাস্তবায়ন মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ ফেরত ও অবৈধ ড্রাগ বিক্রি বন্ধ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে দুপুরে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট সমিতির কুড়িগ্রাম জেলা শাখা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে ঠাকুরগাঁওয়ের খটসিঙ্গা গ্রামের কৃষি জমিতে ইট ভাটা নির্মাণ বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী এ সময় কৃষক এলাকাবাসী স্কুল শিক্ষার্থীরা ইট ভাটা নির্মাণের প্রতিবাদ জানায় কৃষককে যথাযথ মর্যাদা দেয়া আর শিক্ষিত হলে সন্তানদের কৃষি কাজে মনোনিবেশ করাতে আহ্বান প্রধানমন্ত্রী কৃষক লীগের দশম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধন মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকার মরদেহ দেশের পথে চার দফা জানাজা শেষে কাল জুরাইনে দাফন একদিনের শোক পালন করছে বিএনপি বন্ধ ঘোষণার পর থামেনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ছাত্রলীগের হামলার প্রতিবাদে আজও উত্তাল ক্যাম্পাস এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আর এর আগে ছটায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাভিশন সংবাদ এবং সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশন নিউজ ধন্যবাদ